নমস্কার প্রিয় দর্শক মানে পার্থ বরা নির্বাচন আয়োগ নির্বাচন আয়োগ দেশের এক অন্যতম ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আয়োগে শিরোনাম দখল করেছে কারণ নির্বাচন আয়োগের এগারী অন্যতম আয়ুক্ত পদত্যাগ দিছে তেওঁৰ পদত্যাগ ইতিমধ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করেছে আর এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে নির্বাচন আয়োগ পরিচালিত হৈছে মাথু এজন আয়ুক্তরে তেওঁ হৈছে মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্তগী রাজীব কুমার এতিয়া সমাগত দুহাজার চৌবিশর নির্বাচন যিকো মুহূর্ততে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হব পাৰে। নির্বাচন আয়োগে পরিচালনা করে দেশের নির্বাচন সমূহ প্রত্যক্ষভাবে মূলত যি লোকসভার নির্বাচন সাধারণ নির্বাচন নির্বাচন আয়োগে পরিচালিত করে রাজ্যসমূহের নির্বাচন পরিচালিত করে রাজ্যসভার নির্বাচন বা রাষ্ট্রপতি আর উপর রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত করে সমাগত দুহাজার চৌবিশর লোকসভা নির্বাচন সমগ্র ভারততে প্রায় এশ কোটি এশ কোটি এলিজিবল ভোটার্স আছে আর যদি পঁয়সত্তর শতাংশ ভোটদান করবো ধর লো পঁয়সত্তর কোটি লোকে মতদান করব ইয়ার প্রায় এক উপলব্ধি করব অনুমান করব ভারতবর্ষর যে এক ডেমোক্রেটিক এক্সারসাইজ নির্বাচন বলে যাক কো কি ডর কি বিশাল বিশ্বর সবাতক ডর এক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে প্রক্রিয়া বলে কবপর যায় ভারতের এই নির্বাচনক আর এটা দেখা পাওয়া গেছে এজন আয়ুক্তর যোগে দিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্তগীর যোগে দিয়ে পরিচালিত হয়েছে নির্বাচন আয়োগ এটা বহুকিটা প্রশ্ন অবতারণা হয় কেনক পরিচালিত হয় নির্বাচন আয়োগ নির্বাচন আয়োগের আয়ুক্ত সকল নির্বাচিত কেনকর যায় পদত্যাগ দিয়ার নিয়ম সমূহ কেন আতরাব হলে নির্বাচন আয়ুক্ত মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্তগী বা নির্বাচন আয়ুক্ত সকল কি কি করব লাগে এনে ধরনের প্রশ্ন সমূহে সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে প্রিয় দর্শক নির্বাচন আয়োগ গঠন হয়েছিল উনিশশ পঞ্চাশ চনের পঁচিশ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার রিপাবলিক ডের এদিন পূর্বে নির্বাচন আয়োগ গঠন হয়েছিল ভারতের অনুচ্ছেদ ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ তিনশো চৌরাশির অধীন নির্বাচন আয়োগ গঠন হয়েছিল আর নির্বাচন আয়োগক প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে গতি যাতে স্বচ্ছ নিকা রূপ কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব নোহাক নির্বাচন পরিচালনা করবেন যি পঁচিশ জানুয়ারি দিনটু সেই দিনটুক ভোটার্স ডে হিসাবে উদযাপিত করে মতদাতা সকলের দিন হিসাবে উদযাপিত করে নির্বাচন আয়োগে সমগ্র দেশতে উনিশশো পঞ্চাশ পৰা উনিশশো নব্বই এজন ব্যক্তি এজন ব্যক্তি এই পরিচালনা করেছিল নির্বাচন আয়োগ নির্বাচন মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্তগী আসে তেওঁ কোনো আর সহযোগী নাছিল যদিও বা ডেপুটি ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার বা অন্যান্য স্টাফ আসে কিন্তু আয়ুক্ত হিসাবে কোনো সহযোগী নাছিলে ইলেকশন কমিশন এক্ট নাইনটিন এইটি নাইন গৃহীত করে সংসদর মজিয়াত আর দুজন সহযোগী দিয়া হল অর্থাৎ মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্তগী আর সহযোগ করব দুগী নির্বাচনী আয়ুক্ত কিন্তু এই নির্বাচন নির্বাচন আয়ুক্ত সকল বা নির্বাচন মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্ত বা আন নির্বাচনী আয়ুক্ত সকল নিযুক্তি দিয়ার কোনো ধরনের কোনো ধরনের লেজি কোনো ধরনের স্টেচুয়ারি ব্যবস্থা নাছিলে অর্থাৎ সংসদর মজিয়াত নিযুক্তি দিয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আইন প্রণয়ন হওয়া নাছিলে শাসক দলে সাধারণভাবে নিযুক্তি দিব পারিছিলে তারপর হস্তক্ষেপ করলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে রায় প্রদান করলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে দুহাজার বাইশ চনের কথা দুহাজার তেইশ চনত দুহাজার তেইশ চনের মার্চত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক রায় প্রদান করলে সেই রায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে নির্বাচন আয়ুক্ত মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্তগীক আর আন দুগী নির্বাচন আয়ুক্তক নিযুক্ত করব তিনজন ব্যক্তিয়ে নিযুক্তি নিযুক্তি প্রদান করব তিনজন ব্যক্তিয়ে সেই তিনজন ব্যক্তির প্যানেল এখন প্যানেলে যখন প্যানেল তিনজন ব্যক্তি থাকবে সেই তিনজন ব্যক্তি হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের দলপতি আর দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ কিন্তু দুহাজার তেইশ চনের মার্চ মাহর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সেই রাইট এটা কথা উল্লেখ করেছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সাংবিধানিক বিচারপীঠে দেশের মুখ্য ন্যায়াধী ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠিত বিচারপীঠে কোৱা হৈছিল রায়টুত যেতালকে সদনের মজিয়াত সংসদর মজিয়াত ই সি আর সি সি গির নিযুক্তিক লই আইন প্রণয়ন নহয় তেতালকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এই রায় প্রযোজ্য হয়ে থাকিব তারপর দুহাজার তেইশ চনতে সদনের মজিয়াত এখন আইন প্রণয়ন করা হল আইনখ নাম হয়েছে দি চিফ ইলেকশন কমিশনার এন্ড আদার ইলেকশন কমিশনার্স এপয়েন্টমেন্ট কন্ডিশন অফ সার্ভিসেস এন্ড টার্মস অফ অফিস এক্ট টু থাউজেন্ড থ্রি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রি আর এই আইনখ অধীনতে 
তিনি জন ব্যক্তিয়ে নিযুক্তি দিব মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্তক আৰু আন দুগৰাকী নির্বাচনী আয়ুক্ত সেই তিনি জন ব্যক্তি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিৰোধী দলৰ দলপতি আৰু তৃতীয় জন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাছনি কৰা এজন কেবিনেট মন্ত্রী অর্থাৎ নির্বাচন আয়ুক্ত গৰাকীক আৰু মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত গৰাকীক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা আপাৰ হেণ্ড শাসক দলটি থাকিব কাৰণ দুজন শাসক দলটোৰ হ'ল আৰু এজন বিৰোধীৰ হ'ল এই যি আইনখন এই আইনখনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিন্তু আইনখনত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা নাই অৰ্থাৎ যদিহে এই মুহূৰ্তত ই চি এগৰাকীক নিযুক্তি দিবলগীয়া হয় এই আইনখনৰ যোগেদি ই চি গৰাকীক নিযুক্তি দিব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় দুহেজাৰ চৌবিছৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণাৰ পিছত ই চিক নিযুক্তি দিব পাৰিবনে নাই আৰু যদি দুহেজাৰ চৌবিছৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণাৰ পূৰ্বেই নিৰ্বাচন আয়োগ নিৰ্বাচন আয়ুক্তক নিযুক্তি দিব লাগে তেতিয়া নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাত বিলম্ব হ'ব নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক নিৰ্বাচন আয়োগৰ যথেষ্ট ক্ষমতা আছে মন কৰিব নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হ'লে আমি শুনো নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিৰ চৰকাৰখনে বহু কাম কৰিব নোৱাৰে বহু ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ মাত্ৰকে প্ৰযোজ্য হৈ যায় কিন্তু ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ আগলৈকে তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত যেতিয়া পঞ্চমবাৰৰ বাবে সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিলে যি নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত গৰীবী হাতাও শ্লোগান দি ইন্দিৰা গান্ধী পুনৰ শাসনলৈ আহিছিল সেইবাৰহে পঞ্চম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত সেইবাৰহে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি প্ৰযোজ্য হৈছিল কিন্তু নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিক লৈ কোনো ধৰণৰ সদনৰ মজিয়াত আইন গৃহীত হোৱা নাই যিহেতু তিনিশ চৌৰাশী অধীনত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি আচৰণ বিধি প্ৰণয়ন কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু সেই আচৰণ বিধি প্ৰযোজ্য হৈছে আৰু মই ক'লোৱেই ঊনৈছশ নব্বৈ চনলৈকে এজন ব্যক্তিয়ে পৰিচালনা কৰিছিল এতিয়া তিনিজন ব্যক্তি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু তেওঁলোকৰ অধীনত বিভিন্ন আন আন ষ্টাফসমূহ আন আন বিষয়াসমূহ থাকে উদাহৰণস্বৰূপে উপ নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত ছেক্ৰেটেৰী আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰী ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু ৰাজ্যসমূহত চিফ ইলেকশ্যন অফিচাৰ থাকে তেওঁ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী পৰ্যায়ৰ এগৰাকী আই এছ বিষয়া আৰু চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকী হৈছে এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই এছ ৰাজীৱ কুমাৰৰ বেলিকা বৰ্তমানৰ যিজন চি ই তেওঁ হৈছে পাঞ্জাৱ কেডাৰৰ ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ এজন প্ৰাক্তন আই এছ বিষয়া যি অৰুণ গোয়েলে ৰিজাইন দিলে অৰুণ গোয়েলে ৰিজাইন দিছে যিখন আইনৰ কথা ক'লোঁ সেই আইনখনৰ আইনখনৰ ছেকশ্যন ওৱান অনুচ্ছেদ ইলেভেন ছেকশ্যন ওৱানৰ অধীনত তেওঁ ৰিজাইন দিছে আৰু তেওঁৰ ৰেজিগনেশ্যন ইতিমধ্যেই গ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কেইগৰাকীও প্ৰাক্তন আই এছ অফিচাৰ অৰুণ গোয়েলৰ বেলিকা তেওঁ ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ আই এছ অফিচাৰ সাতত্ৰিছ বছৰ কাল তেওঁ আই এছ হৈ আছিলে প্ৰশাসনিক সেৱা বিষয়া হৈ আছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ এমাহৰ আগতে ভলণ্টিয়াৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছদিনাখনেই ওঠৰ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ বাইছত তেওঁ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ঊনৈছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ বাইছত তেওঁক ই চি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁৰ নিযুক্তিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ নামৰ এটা সংগঠনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মই যি ৰায়ৰ কথা কৈছোঁ যি ৰায়ৰ কথা কৈছোঁ যি ৰায়ৰ যোগেদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ই চি আৰু চি ই চিৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ এক ব্যৱস্থা আনিছিলে সেই ৰায়ৰ শুনানি চলি আছিল অৰ্থাৎ শুনানিৰ মাজতে অৰুণ গোয়েলক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণেই ইয়াৰ বৈধতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলি এ ডি আৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত দুহেজাৰ তেইছ চনত ক্লিয়াৰেন্স পাইছিলে অৰুণ গোয়েলে তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ নকৰিলে লেজিছ লেজিছ এক সিদ্ধান্তত গতিকে ই চি হিচাপে অৰুণ গোয়েলে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলে মেথামেটিক্সৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট অৰুণ গোয়েল তেওঁ অৱসৰ কিয় অৱ তেওঁ 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 পদত্যাগ কিয় দিলে ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন মন কৰিব চি ই চি এগৰাকীক চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এগৰাকীক আঁতৰাব পৰা নাযায় যদিহে তেওঁ নিজে পদত্যাগ নিদিয়ে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ গৰাকীক আঁতৰাবলৈ হ'লে সদনৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা অৰ্থাৎ উভয় সদনত টু থাৰ্ড মেজৰিটিৰে এক প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰি অৰ্থাৎ ইমপিচ কৰিব লাগিব তেওঁ এক প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিহে চি ই চি
এক পরামর্শ আগবাইছিল রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি সেই পরামর্শ গ্রহণ নকরলে নবীন চাওলা আতরবা নহল আর যেটা এন গোপাল স্বামীয়ে নিজের নিজের কার্যকাল সমাপ্ত করলে অবসর হল তারপর নবীন চাওলা দেশের মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত হল এখন এজন মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত আর নির্বাচন আয়ুক্তর ছবছরের কারণে সেই পদত থাকে যদি হে পঁষষ্ঠি বছরের কারণে সেই চাকরি গতি যদি হে ছবছর শেষ হওয়ার আগতেই এগারী ছবছর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগতে এগারী সি ই সি বা ই সির পঁষষ্ঠি বছর হয়ে যায় তো অবসর লোব লাগিব দেখা পোয়া গল এই অরুণ গোয়েলের বেলিকা অরুণ গোয়েলের বেলিকা দুহাজার সাতাইশলকে ডিজিট দুহাজার বাইশত এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে দুহাজার সাতাইশ আঠাইশলকে চাকরি আসে সেই পদবীটা আসে থাকিব পারিলে হয় আর বর্তমানের যখন রাজীব কুমার চিফ ইলেকশন কমিশনার অবসরের পিছত অরুণ গোয়েল দেশের মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত হল হয় কিন্তু সেইবরলে নরখিল সেইবর লোভ নাছিলে তার পূর্বে তেও পদত্যাগ পত্র দাখিল করলে আর পদত্যাগ গ্রহণ করা হল বিভিন্নজনে কব বিচার সংবাদ মাধ্যমত শিরোনাম দখল করেছে মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্তগারীর সঙ্গে কিছু সংঘাতর সূত্রপাত হয়েছিল এইগারী নির্বাচন আয়ুক্ত যার পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচন দেশের সাধারণ নির্বাচনের কেদিন কেটি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার কেদিন মানের পূর্বে এই ধরনে পদত্যাগ দাখিল করবলগা হল এটালকে এটালকে কিয় পদত্যাগ দাখিল করলে এই সন্দর্ভত এই বাতরি এটালকে আছে তার ওপর কোনো ধরনের খবর কিন্তু অহা নাই গতি কি ধরনের প্রভাব পড়ব মানে পুনের কোথাও এজন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে আছে চিফ ইলেকশন কমিশনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে নির্বাচন আয়োগ গতি এটা সরকারি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায় কথা মানে কই আসিল যি রায় কথা কই আসিল যি রায়ের যোগে চিফ ইলেকশন কমিশনার আর ইলেকশন কমিশনার এপয়েন্টমেন্টর ক্ষেত্র এক ব্যবস্থা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ব্যবস্থা প্রদান করেছিল যি ব্যবস্থার যোগে দেশের প্রধানমন্ত্রী চিফ জাষ্টিস অফ ইন্ডিয়া আর বিরোধী দলের দলপতিয়ে ই সি ই সি আর ই সিক নির্বাচন করার কথা বাছনি করার কথা আছিল কিন্তু কিন্তু সদনের মজিয়াত এক আইন গৃহীত হল যি আইনের যোগে কিছু পরিবর্তন অনা হল সি জি আই গাকি সেই দায়িত্বরপা আতরওয়া হল সি জি আইর ঠাইত মানে কলোয়ে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের দলপতি আর প্রধানমন্ত্রী বাঁচি দিয়া এজন কেবিনেট মন্ত্রী মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত আর নির্বাচন আয়ুক্তসলের নাম চূড়ান্ত করে সেই নাম রাষ্ট্রপতি পঠাব রাষ্ট্রপতি নিযুক্তি পত্র প্রদান করব নিযুক্তি প্রদান করব কিন্তু বাছনি কোনে করব পাঁচজনিয়া এক পেনেল বাছনি করার এক নিয়ম বাছনি কোনে করব বাছনি করবলে হলে এখন বাছনি কমিটি থাকিব সিলেকশন কমিটি থাকিব যখন সিলেকশন কমিটির মুরব্বী হব কেবিনেট সেক্রেটারি আর আন দুজন সচিব যি দুজন সচিব জ্যেষ্ঠ অব স্বাভাবিকতা জ্যেষ্ঠ ভারতীয় প্রশাসনিক সেবা বিষয়ার সচিব হব লাগিব গতি পাঁচজন ব্যক্তির পেনেল প্রস্তুত করব যি পাঁচজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আছে ম্যানেজমেন্টর যি পাঁচজন ব্যক্তি সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া বুঝি পায় সংবিধানক বুঝি পায় ইত্যাদি সেই পাঁচজন ব্যক্তির যে পেনেল সেই পেনেল সেই তিনজন ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দল দলের প্রতি আর প্রধানমন্ত্রী চয়ন করে দিয়া এজন কেবিনেট মন্ত্রী যি কমিটি সেই কমিটিলে প্রেরণ করব পাঁচজনের এজনক চয়ন করব নির্বাচিত করব বাছনি করব আর নামটি রাষ্ট্রপতি পঠিয়াব রাষ্ট্রপতি নিযুক্তি প্রদান করব এটা সময় আছে না নাই খবর পোয়া হয়েছে তৎপরতা প্রদর্শন করেছে বাছনি কমিটিয়ে পাঁচজনের নাম থিরাং করার ক্ষেত্রে আর সেই পাঁচজনের নাম থিরাং করে আক তিনজনীয় পেনেল কমিটিলে পঠিয়াব তিনজনীয় কমিটি রাষ্ট্রপতি পঠিয়াব এক চাবলে গেলে দীঘলিয়া প্রক্রিয়া গতি এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে বলে খবর পোয়া গেছে কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা কিছু বিলম্বর সৃষ্টি করব নাকি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা দেরি হব নাকি এনে ধরনের প্রশ্ন অবতারণা হয়েছে সময়ে গম পাওয়া যাব কি ক্ষিপ্রতার দুজন নিযুক্ত করব লাগবে এজনে পদত্যাগ করলে ইলেকশন কমিশনার দুজন নিযুক্ত করব লাগবে এই বাছনি কমিটি কারণ এজনে পদত্যাগ করেছে আর এজনে যা পাঁচ মাহর আগতেই অবসর লোলে সেই যা পাঁচ মাহর ভিতর আনজনকও নিযুক্তি দিয়া হওয়া নাই গতি দুটা পোস্ট খালি আছে দুটা পোস্ট ভেকেন্ট হয়ে আছে দুটা পদবী খালি আছে কারণ তিনজনের দুজনেই নাই মাত্র মানে কোথায় পুনের কোথাও সি ইসির যোগে নির্বাচন আয়োগ পরিচালিত হয়ে আছে দুটা পদবী খালি আছে গতি যদি হে তৎপরতা প্রদর্শন করা যায় তেতিয়া সুযোগ্য ব্যক্তি সেই স্থানত নোহারও এক অবকাশ থাকে গতি কিছু সময়ের প্রয়োজন হয় তে ক্ষেত্রে নির্বাচনের তারিখ দেরি হব নাকি এনে প্রশ্ন অবতারণা হয়েছে কারণ সমাগত নির্বাচন এক বিশেষ সময়ের ভিতর জুনের মাসভাগর ভিতর নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত করব নতুন সরকারখানে শপথ গ্রহণ করব লাগবে যদিহে করা নহয় তো এক কনস্টিটিউশন ক্রাইসিসর সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে গতি সকল চারি জারি চাই বাছনি কমিটিখানে কেতিয়া সেই নামকিটা থিরাং করে সেই নামকিটা কেতিয়া তিনজনীয় কমিটিখানলে প্রেরণ করে তিনজনীয় কমিটিখানে কেতিয়া রাষ্ট্রপতি প্রেরণ করে সেয়া লক্ষণীয় হব প্রচুর ক্ষমতা আছে নির্বাচন আয়োগের মন করব নির্বাচন আয়োগে আচরণ বিধিটো প্রস্তুত করে তার সমান্তরাল আন বহু নিয়ম আছে এজন প্রার্থী প্রার্থী কিমান পয়সা খরচ করব বা এজন প্রার্থীর 
হাতত কিমান ধন আছে সকল কথা নির্বাচন আয়োগক জনাব লাগে আর কিমান ধন খরচ করলে সেই বিষয়ে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার ত্রিশ দিনের ভিতরতে নির্বাচন আয়োগক জনাব লাগে তার সমান্তরালক দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ পরিচালনা করা প্রতীক প্রদান করা পঞ্জীয়ন পঞ্জীয়ন করা স্বীকৃ স্বীকৃতি প্রদান করা ইত্যাদি বহু কাম কারণ ভারতবর্ষ এখন সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ বিশ্বরে সেই গণতান্ত্রিক দেশখনের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা পরিচালনা করে ইলেকশন কমিশনে আর পরিচালনা করবলে গে আছে তারিখ ঘোষণা হবলে মাত্র কিছুদিন বাকি সেই মুহূর্ততে এজন ইলেকশন কমিশনার নির্বাচন আয়ুক্তে পদত্যাগ করার বাতরি এটা শিরোনাম দখল করেছে এজন এজনের বাছনি হওয়া নাই আনজনে পদত্যাগ করলে এই খালি পদ কিমান তৎপরতার পূরণ হয় সেয়া লক্ষণীয় হব আর তারপর পদ পূরণ হওয়ার পিছত কিমান তৎপরতার তারিখ ঘোষণা হয় বা কেতিয়া তারিখ ঘোষণা হয় আর কিমান সুচলভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেয়া লক্ষণীয় হব বা সেয়া সময় কব প্রিয় দর্শক এই বাতরি শিরোনাম দখল করার কারণে এক বিশ্লেষণ আগবালো আপনাদেরও সংযুক্ত হব পে মন্তব্য আগবাব পে আপনাদের মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি সমাগত নির্বাচনের সকল বা বাতর চাই থাকি নিউজিটিন নর্থ ইস্ট কেবল সমাগত নির্বাচনের বাতরি নহয় দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বা বাতর চাই থাকি নিউজিটিন নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ